ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நலாஸ் ஹோம் குக்கிங் இன்றைக்கி நம்ம லேயர் இட்லி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இட்லி மாவு ஒரு கப் புதினா அரை பீட்ரூட்டை சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கேரட் மிளகு சீரகம் ஒரு துண்டு இஞ்சி ரெண்டு பச்சை மிளகா இப்போ ஒரு ஜாரில் ரெண்டு ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்திக்கிறேன் அது கூட ஒரு ஸ்பூன் மிளகு போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அது கூட இஞ்சியும் பச்சை மிளகாவும் சேர்த்தி நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இது சேர்த்தா ரொம்ப வாசனையாகவும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இது கூட எடுத்து வச்ச கேரட்டை வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து பீட்ரூட்டை சேர்த்தி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இது கூட புதினாவை சேர்த்தி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து ஒரு பவுலில் ரெண்டு கரண்டி மாவு சேர்த்திக்கிறேன் அது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க புதினாவையும் சேர்த்திக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி மிளகு சீரகம் இருந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்திக்கிறேன் வேறு ஒரு பவுலில் ரெண்டு கரண்டி மாவு சேர்த்திக்கிறேன் இப்போ இந்த மாவு கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க கேரட்டை வந்து சேர்த்திக்கலாம் அடுத்து இது கூட நம்ம இஞ்சி பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதிலேருந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்திக்கிறேன் இப்போ அடுத்து வேறு ஒரு பவுலில் மூணு கரண்டி மாவு ஊற்றிக்கிறேன் இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பீட்ரூட்டை வந்து சேர்த்திக்கலாம் அந்த இஞ்சி பேஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்திக்கிறேன் நல்லா கலந்துக்கலாம் மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு கடாயில் தண்ணி சூடு பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் தடவிட்டு ஃபஸ்ட் லேயர் வந்து நம்ம இட்லி மாவு சேர்த்திக்கலாம் செகண்ட் லேயர் வந்து பீட்ரூட் மாவு சேர்த்திக்கலாம் தேர்ட் லேயர் வந்து கேரட் மாவு வந்து சேர்த்திக்கிறேன் அடுத்து லாஸ்ட்டாக நம்மளோட புதினா மாவு வந்து சேர்த்து டேப் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி சூடாயிருச்சு இப்போ அதில் இதை வச்சுட்டு மூடி போட்டுக்கலாம் நல்லா இருபது நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இட்லி நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ ஒரு நிமிஷம் ஆற வச்சுக்கலாம் நல்லா ஆறிடுச்சு வேறு ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கிறேன் பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வந்திருக்கு இப்போ நான் இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு நல்லா லேயர் லேயராக சூப்பராக இருக்குது சாஃப்டாக இருக்குது பொதுவாக கேரட்டும் பீட்ரூட்டும் அவ்வளோவா யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க நம்ம இந்த மாதிரி இட்லியில் அரைச்சி செஞ்சு கொடுத்தோம்னா ரொம்ப சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க இது ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் நீங்களும் மறக்காமல் இந்த லேயர் இட்லி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்